kote jina langu ni Ali Manzu. Naibu wa Rais William Ruto ameelezea furaha yake kutokana na uamuzi uliofikiwa jana na majaji wa mahakama ya ICC. ICC ilitangaza kuwa ushahidi wa mashahidi waliojiondoa hautotumika dhidi ya kesi inayomhusisha Ruto na Sang katika mahakama ya jinai Francis Mtalaki na maelezo kamili. Siku moja baada ya majaji wa mahakama ya ICC kutoa kauli yake kuhusu kesi ya naibu rais William Ruto na mhabari Joshua Arab Sang, Ruto alichangamkia uamuzi huo. Asubuhi ya leo nimekuja hapa nikiwa na furaha kubwa kwa sababu tunaona Mungu akizidi na kujibu maombi yetu ya kwamba tunataka Kenya moja yenye amani. Kulingana na ruto wa muzi huo kuhusu kanuni ya 68 ya mahakama ya ICC ni chanzo cha ukweli kubainika katika kesi hiyo iliyochukua miaka minane sasa. Ninawashukuru wote wadogo kwa wakubwa wa Kenya mamilioni walioomba kwa ajili yangu na bwana Sang na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaona maombi hiyo imejibiwa na ukweli umejitokeza. Uamuzi huo bila shaka ni pigo kubwa kwa upande wa mashtaka ambao umekuwa mstari wa mbele kudai kuwa ushahidi huo ni muhimu sana kwa kesi hii kuendelea kutokana na baadhi ya mambo muhimu au kitovu chake kuhusiana na mashahidi waliojiondoa. The integrity of the court's proceedings continues to be challenged. Matters that are either subjudices or have already been adjudicated must not be determined or undermined by virtue of discussions and decisions of state parties. And we say, in part, that's informed by an appreciation by the prosecution that they are in significant and obvious difficulties when it comes to the foundations of their case. Zaidi ya hayo, naibu wa rais aliwataka wa Kenya kushikana kwa pamoja ili kuondoa tofauti au kukanganywa kwa misingi ya kikabila. Kwa sababu hii kwa sababu ya vile ndio sasa imetufanya tukasema hatutaki tena Kenya ya kugawanywa kwa misingi ya kabila ama dini ama sehemu mtu anatoka tunataka Kenya moja ya wakenya wote sasa kilichoko hapa ni wapo upande wa mashtaka utakuwa na mbinu nyingine za kuendeleza kesi hii ikizingatiwa kuwa hata kwa kongamano wanachama wa Kenya walikuwa mstari wa mbele kupiga vita utumizi wa mashahidi waliojiondoa Francis Mtalaki Mbiu ya KTN Na baada ya taarifa hiyo ya naibu wa rais William Ruto baadhi ya wakenya wametoa maoni mbalimbali kuhusiana na uamuzi uliotolewa na majaji wa mahakama ya ICC waliokuwa wakisikiliza ombi la upande wa mashtaka la kutaka sheria ya kifungu cha 68 ya mahakama hiyo itumike Unaelea section 68 hiyo ya witness ambaye amejitoka hiyo ilikuwa police information na hiyo ni ukweli bila pale sema ilikuwa kuna kitu kama hiyo ilikuwa, ilikuwa ni uongo hiyo witness ilikuwa ni ya uongo yeah. na hiyo kesi e, tunahomba e, chat mwenyewe aone itupiliwe mbali hiyo kesi kwa maana hiyo those things ilikuwa ilikuwa uongo kabisa shauri wakati hiyo pita iliendelea huko hata tulikuwa oh, tulikuwa tunaona eh, Ruto huko Nairobi alikuwa napigana na maneno ya makura na nini na nini hakukua kwa crowd ni watu tu alijiwekelea alichi, wakati wa Heldred mimi naambia tulia tu Mungu iko unajua Mungu naye halali Mungu iko na anajua ukweli atulie hiyo kesi itatupuliwa mbali eh asante zaidi ya watu wenye walisemekana ikolikante isitumike kwa sababu kama mtu ame withdraw statement inaonekana ni kama hakuwa haikukua yani hakuwa na ukweli nayo kwa hivyo kama hawako na ukweli inafaa iweze kutupiriwa mbali wananchi waweze kutulia na waweze kukubalia vile matokeo ambayo itatokea lakini tungependelea kama mimi ni maoni yangu au ma judges wa kuwe fair na waangalie kwa upande ya yani unajua tunataka mambo ya ushirikiano tu, tuendelee unity kati ya wa Kenya iweze kuwa intact kwa mheshimiwa Ruto hana makosa yote na hatujaona ubaya wote kwake na mimi kama mkazi wa Eldoret tungeomba huyo ni kiongozi ambaye ametuongoza kwa njia ya heshima sana hatujaona ubaya wote kwenye tumefika hata wameona hakuna haja hiyo kesi iendelee watu wetu wa wawe hulu 
na tuende kuishi vile tunaishi kwa amani tukirudisha watu wenye walikuwa wamechitoa kwa ICC tumenyima haki ruta ka ka, ka ange chitakia u president tumenyima haya haki na hiyo haitakuwa mzuri haitakuwa fair kwa haki yake tungetaka tupatie uhuru yake ikiwa kesi yote imeondolewa ikuwe imeondolewa kwa kila mtu isiyo watu wachache waondolewe watu wengine wapake wa, wa kwa ICC Rais Uhuru Kinyata amewasuta viongozi kutoka maeneo ya kati mwa Kenya ambao wanaonekana kama kikwazo kwa maendeleo ya wakazi akizungumza huko Laikipia na sehemu ya Nakuru Rais Kinyata alisisitiza kuwa vita dhidi ya viongozi ambao wanapaswa kuwa wanafanya kazi kwa pamoja ni sharti vikome iwapo maendeleo yatapatikana huko akisema kuwa baadhi ya miradi imekwama kutokana na tofauti za kisiasa Watu wanasema mimi sitaki kutembea eh uhuru hataki kwenda central hataki mimi nataka sana lakini nataka niwaambie niko na shida kwa Shida yangu kasha ni nikienda Sasa viongozi wanaanza kulimana mbele yangu Sasa Na na, na unajua wote ni marafiki yao Si ni hivyo Sasa mimi naona shida sio uhuru wa tamu ni nyinyi mtamu ya yeah? yeah. nyinyi ndio mtamu lakini wakati huu wacheni tufanye kazi pamoja ndio tusaidie watu yetu ya yeah? uchaguzi unakuja mara moja baada ya miaka mitano na waamuzi sio wa uhuru ni vile ni wananchi wataamua kwa hivyo tupendane tufanye kazi pamoja na, tushi, na mimi najua tukifanya hivyo tunata tutaanza kuona masehemu yetu iki ikianza kukua Balozi wa Marekani nchini Robert Godeka ameisifia ama ameusifu ule mfumo ugatuzi nchini kama njia mwafaka ya kuleta maendeleo ya kiuchumi Godeka amesema hali ya maisha ya wakenya sehemu za mashinani inaonekana kuboreshwa kinyume cha hapo awali ambapo maendeleo yalisalia kwenye himaya ya serikali kuu akizungumza baada ya kuzuru hospitali ya rufaa ya Elgeo Marakwet Godeka alisema ushirikiano wa karibu kwenye nyanja mbalimbali mbali kama vile kilimo afya na miundo msingi itafikisha ama utafikisha maendeleo kwenye upeo mpya katika kipindi cha mwaka jana mwaka jana cha matumizi ya fedha serikali ya Marekani ilitoa ufadhili wa shilingi bilioni hamsini kusaidia vita dhidi ya maambukizi ya HIV kutoka kwa mama hadi kwa mtoto the devolution is working The devolution is bringing to the people of Kenya across this entire country real benefits and it's critically important that in the days ahead um, that you know the work continue that uh, the counties uh, continue to uh, bring services to their people uh, and the United States is pleased through a variety of programs including for example a hadi to support devolution across across Kenya we've had very good partnerships in the areas of health and today you've seen Uh, the AMPAT team here, the AMPAT team from Eldred. We've had a lot of successes in terms of preventing mother to child transmission in HIV, courtesy of the support from the ambassador mm -hmm. and from their government. Nam, tazamaji kufiki hapo hatuna la ziada na kamilisha tarifa zambiu ya K10. Kwa sasa jina langu ni Ali Manzu Kwaheri.